பொதுவாக இந்த குழந்தைகளை கடத்துகிற படங்கள் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் அதில் கடத்தப்பட்ட குழந்தையோட பேரண்ட்ஸ் அந்த கடத்தல்காரர்களை தேடி பயங்கரமாக அலைவாங்க அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஹீரோவோட பயனை யாரோ கடத்திடுறாங்க அது யார் என்னன்னு சொல்லிட்டு தேடி அலைகிறாரு ஹீரோ ஆனால் கடைசியில் அவருக்கு தெரிய வருது ஒரு பேய் தான் அவருடைய பையனை கடத்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பேய் எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு அந்த பேய் கிட்ட இருந்து அவங்க பையனை எப்படி மீட்டெடுத்தாருன்ற கதையை சொல்கிற கதை தான் பே த கோஸ்ட் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ ஆஜோ யாரோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ கதைக்குள்ள போயிடலாம் ஓப்னிங் சீன்ல ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்தை காட்டுறாங்க ஒரு பேஸ்மெண்ட்டை காட்டுறாங்க அந்த பேஸ்மெண்ட்ல இந்த பிளாக் மேட்சிக் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த பொருட்கள்லாம் இருக்கு கூடவே மூணு குழந்தைகள் ரொம்ப பயந்து போய் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா மேல பயங்கரமான சத்தங்கள்லாம் கேட்குது அவங்க அம்மாவை யாரோ போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ அதுல ஒரு குழந்தை அம்மான்னு கத்துது அந்த சவுண்டை கேட்டு அந்த மேலே இருக்கவங்க இந்த பேஸ்மெண்ட்டை உடைச்சிட்டு உள்ளே வராங்க அப்படியே கட் பண்ணால் நம்ம ப்ரெசண்ட்டை காட்டுறாங்க இந்த ப்ரெசண்டில் ஒரு குழந்தை நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்போ அவன் விண்டோவில் ஏதோ சவுண்டு கேட்குது அதை பார்க்குறதுக்காக வரான் இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு உருவம் வருது அந்த உருவத்தை பார்த்து பயங்கரமாக பயப்படுறான் அந்த பையன் கட் பண்ணால் ஓடி வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்கிறான் இந்த மாதிரி என் விண்டோவில் ஒரு உருவத்தை பார்த்தா எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறான் சரி வா ஏன் கூட படுத்துக்கோ அப்படின்றத அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறானா அப்பா எப்போ வருவார் அவர் ஏன் எப்போவுமே பிஸியாக இருக்கார் என் கூட டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டுறாரு இதெல்லாம் கேட்குறான் அப்பா நாளைக்கு வந்துடுவார் நாளைக்கு ஹாலோவின் அவர் உன் கூட தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் இதெல்லாம் சொல்லி அவனை படிக்க வைக்கிறாங்க இப்போ கட் பண்ணால் நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இவர் வந்து இந்த பழங்கால பொருட்கள் எல்லாம் ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஆர்டிக்கல் எழுதுறவர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதிட்டு இருக்காரு இப்போ டைம் ஆகி போய் வீட்டுக்கு வராரு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அவங்க பையன் அவங்க அம்மா கூட படுத்துட்டு இருக்கான் அவனை கூட்டிட்டு போயிட்டு அவன் பெட்ரூமில் படிக்க வைக்கிறாரு அப்போ என்ன சொல்கிறானா அவன் அந்த விண்டோவில் எனக்கு ஏதோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் பார்க்குறீங்களா என்னன்றதை கேட்குறான் இவரும் போய் பார்க்குறாரு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாரு சரி நாளைக்கு ஹாலோவின் கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துடுங்க நம்ம வெளியில் போகணும் அப்படின்றத சொல்லும் போது கண்டிப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இங்கே வந்துடுறாரு இப்போ பெட்ரூமில் அவங்க ஒய்ஃப் கூட பேசிகிட்டு இருக்காரு ஒய்ஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பையன் ரொம்ப ஏங்கி போயிருக்கான் கொஞ்சம் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றத சொல்லும் போது உனக்கே தெரியும் என் ஆர்டிக்கலை ரிலீஸ் பண்ணோன்னா எனக்கு வந்து அப்ரூவல் வேணும் அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் சொல்கிறாரு சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் படுக்கிறாங்க இப்போ அடுத்த நாள் காட்டுறாங்க அவரோட யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அவர் பாடம் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு ஏதோ ஒரு டீமனை பற்றி தான் பாடம் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு அந்த பாடத்தை முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லோரும் ஹாலோவின் போங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு இங்கே கட் பண்ணால் வீட்டில் பையன் ரெடியாக இருக்கும் அப்பா எப்போ வருவார் எப்போ வருவார்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு டிராயிங்கை காட்டுறான் அந்த டிராயிங்கை பார்த்துட்டு அவங்க பயந்துடுறாங்க என்ன இது அப்படின்றத கேட்குறாங்க நேற்று நைட்டு விண்டோவில் இந்த உருவத்தை தான் பார்த்தேன் அப்படின்னும் போது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படின்றத சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அப்பா இன்னும் வரல அதனால் பையன் வெக்ஸாகவே இருக்கான் இங்கே இந்த யூனிவர்சிட்டியில் இவரோட ஆர்டிக்கலுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அந்த லெட்டர் வந்துட்டு இருக்கும் அதனால் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவரோட ஹெட்டு கிட்ட காட்டுறாரு அவங்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க உன்னை நினச்சி நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன்றத சொல்கிறாங்க இப்போ டைமை பார்க்குறாரு டைம் ஆகிடுச்சு வெளியில் வந்து டாக்ஸிலாம் கூப்பிட்டு பார்க்குறாரு ஒன்றுமே வேலைக்கு ஆகல அப்படியே அடிச்சு பிடிச்சி வீட்டுக்கு வராரு பார்த்தா வீட்டில் வந்து ஸ்டிக்கி நோட்டு ஓட்டிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் கிளம்பிட்டு உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அம்மாவும் பையனும் மட்டும் தான் போயிருக்காங்க ஹேலோவினுக்கு பையன் ரொம்ப வெக்ஸாக தான் இருக்கான் அப்படியே வீட்டுக்கு வரான் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா இவர் ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு வா வெளில போகலாமான்றத கேட்குறாரு பையன் வாங்க போகலாம் அங்கே கார்னிவல் நடக்குது அங்கே போகலான்றாங்க அதுக்கு அம்மா அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்றத சொல்லும் போது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் கூப்பிட்டு போயிட்டு வரேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு லெட்டர் வந்துருச்சுன்றத சொல்லும் போது அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஆயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க கார்னிவல் வராங்க இவன் கையில் ஒரு கேமரா வச்சுட்ருக்கான் அவங்க அப்பா மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரான் இவங்க அப்பாவும் பேசிகிட்டே வராரு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா திடீர்னு ஒரு உருவத்தை பார்த்துட்டு பயங்கரமாக பயந்துடுறான் அந்த கேமரா லைவன் எடுத்து பார்க்குறான் வேறு யார் மேலே வேறு யாரோ இருக்காங்க சரி அவங்க அப்பா என்ன கேட்குறாருனா உனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணுமா அப்படின்றத கேட்குறாரு சரி வாங்கி கொடுங்க அப்படின்றத சொல்கிறான் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஐஸ்கிரீம் கடையில் நிற்கும் போது ஒரு மாதிரி பயத்துலேயே இருக்கான் ஏதோ ஒரு உருவத்தை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது அப்போ அவங்க அப்பா கிட்ட என்ன சொல்கிற
கேட்கிற மாதிரி இருக்கு அவன் ஏதோ சொல்ல வர மாதிரி இருக்கு இப்ப வந்து அவரோட காலேஜ்க்கு போறாரு பாடம் நடத்திட்டு இருக்காரு திடீர்னு பார்த்தா வெளியில அவங்க பையன் வர மாதிரி இருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகி போயிருக்காரு இப்ப மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா ரோட்ல ஒரு பஸ் போது அல்ல அவங்க பையன் காப்பாத்துங்கன்ற மாதிரி பாக்குற மாதிரி இருக்கு அந்த பஸ் துரத்திட்டு போறாரு உள்ள போய் தேடி பாக்குறாரு பார்த்தா அந்த இடத்துல அவங்க பையன் இல்ல இவருக்கு ஏதோ தோணுது ஏதோ தப்பா இருக்கே அப்படின்றது தோணுது அந்த பஸ் லீட் பண்ணி ஒரு இடத்துல கூட்டு போய் நிக்குது அதுல ஒரு இடத்துல செவத்துல பேத கோஸ்ட் அப்படின்றது இருக்கு பேத கோஸ்ட் இதுதான் நம்ம பையன் கடைசியா சொன்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள போறாரு அப்படியே அண்டர் கிரௌண்ட்ல போய் பாக்குறாரு அங்க நிறைய பிச்சைக்காரங்க எல்லாம் இருக்காங்க இவரு உள்ள போய் கேக்குறாரு யாரு அது வெளியில இருந்து பேத கோஷ்னா என்ன அப்படின்றத கேட்டுட்டு இருக்காரு அப்படியே உள்ள வராரு இருட்டுல பார்த்தா ஒரு வயசானவர் கண்ணு தெரியாதவர் அப்படியே நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு அப்ப திடீர்னு மேல இருந்து யாரோ அழுகிற மாதிரி சத்தம் கேக்குது இவர் என்ன சொல்றாருனா டக்குன்னு நெருப்பெல்லாம் மூடுங்க அப்படின்றத சொல்றாரு எல்லாரும் மூடுறாங்க இப்ப இவர் பாக்குறதுக்கே கொஞ்சம் வயசானவர் மாதிரி இருக்காரு ஹெட்டு மாதிரி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு பேத கோஷ்டு வெளியில எழுதியிருக்கு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத கேட்கும் போது இவர் உள்ள கூட்டு போய் காட்டுறாரு இன்னும் நிறைய எழுதியிருக்கு இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத கேட்கிறாரு உனக்கு படிக்க தெரியாதா பேத கோஷ்னா என்ன கோஷ்டுக்கு பே பண்ணணும் அப்படின்றத அவர் சொன்னோம் இவர் அங்க இருந்து வந்துடுறாரு இப்ப அவங்க ஒய்ஃப் மீட் பண்ணணும் டிசைட் பண்றாரு என் கூட கொஞ்சம் வெளியில வரையான்னு கூப்பிட்டு காஃபி ஷாப்க்கு கூப்பிடுறாரு அவர் என்ன கேட்கறாருன்னா ரீசன்ட் டைம்ல நம்ம பையன் அவங்க கிட்ட ஏதாவது பேசுற மாதிரி இருக்கா அவனை பாக்குற மாதிரி இருக்கா அப்படின்றத கேட்கும் போது அவங்க அம்மா ஏஞ்சு போறாங்க என் பையனையும் தொலைச்சிட்டு இப்ப என்ன வந்து ஹர்ட் பண்றியா எனக்கு எங்க பார்த்தாலும் அவனை பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா கிட்ட போய் பார்த்தா அவன் இல்ல தெரியுமா நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் தெரியுமா இனிமே என் மூஞ்சிலேயே முழிக்காத அப்படின்ட்டு அவங்க போயிடுறாங்க இவரால் என்ன பண்ண முடியும் மறுபடியும் வீட்டுக்கே வந்துடுறாரு வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவரோட ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கிறாரு அதுல அவங்க பையன் கையில ஒரு கேமரா இருந்திருக்கும் அந்த கேமரால என்ன இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறாரு கடைசியா அவங்க எடுத்த வீடியோ பாத்துட்டே இருக்காரு அப்படியே கீழே வச்சிருக்காரு திடீர்னு அந்த வீடியோல ஏதோ ஒண்ணு வருது சம்பந்தமே இல்லாம வேற ஏதோ ரெக்கார்ட் ஆன மாதிரி வருது ஆனா அது ரெக்கார்டே கிடையாது வேற எங்கேயோ லைவ் டெலிகாஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு என்னதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு பார்த்தா அதுல இருட்டுல ஒரு பழைய வீடு தெரியுது மரத்தாலான வீடு அந்த வீட்டுக்குள்ள பார்த்தா நிறைய பசங்கள் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இவர் ஷாக்கிங்கா அதை பாத்துட்டு இருக்கும் போது அது ஆஃப் ஆயிடுது இங்க கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோட ஒய்ஃப் வீட்டுல காட்டுறாங்க அவங்க நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஏதோ சத்தம் கேட்குது என்னன்னா அவங்க பையன் வந்து ஒரு சின்ன சைக்கிள் மாதிரி இருக்கும் அதை வீட்டுக்குள்ளேயே விளையாடிட்டு இருப்பான் அந்த சவுண்ட் கேட்குது இவங்க கீழே வந்து பார்க்கும் போது அந்த சைக்கிள் ஆளே இல்லாம இவங்க கிட்ட வந்து புத்தன் விழுந்துருது இவங்க ஷாக் ஆயிடுறாங்க நம்ம ஹஸ்பண்ட் சொன்ன மாதிரியே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தனை நாள் அவரை மீட் பண்ண போறாங்க நீங்க சொன்னதெல்லாம் எனக்கு நடக்குது அப்படின்றத சொல்லும் போது அவர் உள்ள கூட்டு போயிட்டு அவரோட ரிசர்ச் எல்லாம் காட்டுறாரு சரி ஓகே உன் பர்த்டே எப்போ அப்படின்றத கேட்கறாரு அந்த டேட் போட்டு பாக்குறாங்க இந்த டேட்ல இவ்வளவு குழந்தைகள் காணாம போயிருக்காங்க அதுல வந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் பேர் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நம்ம பையன் பர்த்டே என்னன்னு சொல்லு அப்படின்றாரு அந்த டேட்ல பார்த்தா அதுல ஒரு இவ்வளவு பேர் காணாம போயிருப்பாங்க அதுல ஒரு எண்பது பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாங்க ஆனா ஒரு டேட்ல காணாம போனவங்களை வந்து இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு பேரை தவிர வேற யாரும் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்றத சொல்றாரு அது என்ன டேட்னா ஹாலோவின் டேட் அந்த ஹாலோவின் டேட்ல காணாம போனவங்களா வந்து இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க அது ஏன் அப்படின்றத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாரு ஸோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹாலோவின் அப்போ ஒரு பொண்ணு காணாம போயிருப்பா ஸோ அவங்க அப்பா வந்து இதே மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாரு அவங்க பொண்ணை நான் அதுக்கப்புறம் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவரை பார்க்கலான்னு போறாங்க அவர் ட்ரக் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி குப்பை மாதிரி கிடக்குறாரு அவர்கிட்ட போய் கேட்கும் போது எனக்கு காசு தெரியா அப்படின்னு அவர் கேட்டுட்டு காசை வாங்கிக்கிட்டு அவர் சொல்றாரு என் பொண்ணு காணாம போனா அதுக்கப்புறம் அவளை தேடாத இடமே கிடையாது பட் அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி வருவா என்கிட்ட ஏதோ பேசுற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியாது ஆனா போன வருஷம் ஹாலோவின் அப்பதான் அவளை கடைசியா பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அவன் என்கிட்ட வரவே இல்லை அப்படின்றத சொல்றாரு இப்ப நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றாருன்னா இந்த டிடெக்டிவ் கால் பண்ணி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஹாலோவின் டேட் அப்போ காணாம போன குழந்தைகளை மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியல அது ஏன் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத கேட்கும் போது இப்ப அந்த டிடெக்டிவ்க்கே வந்து என்ன தோணுதுன்னா ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த கேஸ் எல்லாம் புரட்டி பாக்குறாரு அவரு இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம ஹீரோட பையன் சார்லி தொலைஞ்சப்போ கூடவே மியா அப்படின்ற ஒரு சைனீஸ் காலம் தொலைஞ்சிருப்பா இப்ப அவங்கள விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிடெக்டிவ் போறாரு அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அப்படின்றத கேட்கும் போது இல்ல அப்படின்றத சொல்றாரு இவர் இல்ல முந்தானேத
திடீர்னு அவங்க கண்ணு வாய் மூக்கில் எல்லாம் புகையாக வர ஆரம்பிக்குது அப்படியே கீழே பொத்துன்னு விடுறாங்க நம்ம ஹீரோ தொட்டு பார்க்குறாரு பயங்கர சூடாக இருக்குது தொடக்கூட முடியல இப்போ போலீஸ்க்கு கால் பண்ணுறாங்க அந்த டிடெக்டிவ் வராரு நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னும் போது அவர் சொல்கிறாரு நாங்கள் எதுவும் பண்ணல இது ஏதோ ஆவி மாதிரி இருக்குன்னும் போது எனது ஆவியா இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் என்னால் நம்ப முடியாது உங்கள் மேலே ஒரு கேஸே விட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு இப்போ இங்கே காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ கீழே இருக்காரு அவரோட ஒய்ஃப் மேலே தூங்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு அந்த ஒய்ஃபோட ஃபோனில் அந்த பையன் வரைஞ்சா தெரியுமோ உருவம் அது வருது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதோ சவுண்டு கேட்டு நம்ம ஹீரோ மேலே வந்து பார்க்குறாரு பார்த்தா ஒரு மாதிரி பேய் பிடிச்ச மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க திரும்பி சார்லியோட வாய்ஸ்ல பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க டேட் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு என்னை வந்து காப்பாத்துங்க இங்க ரொம்ப குளிரா இருக்கு அவ வந்துட்டே இருக்காங்க காப்பாத்துங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இவர் என்னடா சொல்ற கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட வராரு பார்த்தா அவங்க ஒய்ஃப் கையில ஒரு நைஃப் இருக்கு அதை வச்சு அவங்க கையில ஏதோ அறுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ பேய் மாதிரி ஏதோ பண்றாங்க இவர் டக்குன்னு அவங்களுடைய கைகளை பிடிச்சி அவங்கள அடக்குறாரு அது மட்டும் இல்லாம கையில இருந்து ரத்தம் வருதுனால அதுக்கு அடிப்பட்ட இடத்துக்கு மருந்து போட்டுட்டு இருக்காரு இப்ப அவங்களுக்கு தெரியுது என்ன நடந்தது அப்படின்றத கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்ப கையில பார்த்தா ஏதோ ஒரு சிம்பிள் இருக்கு அந்த சார்லி பையன் ஏதோ ஒரு குளுவை கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் அந்த சிம்பிளை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோ அவரோட ஹெட் கிட்ட போயிட்டு ஹெல்ப் கேட்கிறாரு அவங்க வந்து ஒரு ரிசர்ச் காமிக்கிறாங்க அதாவது சிக்ஸ்டீன் செவன்டி நைன்ல ஸ்பானிஷ் ஃபுளோ வந்திருக்கும் இப்ப இருக்க எச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் அதே வைரஸ் தான் அந்த டைம்ல கிட்டத்தட்ட ஐநூறு மில்லியன் பேருக்கு மேல இறந்துருப்பாங்க அந்த இடத்துல அப்போ அந்த நாட்டுல அங்க ஒரு ஐரிஷ் பொண்ணை வந்து இவ வந்து மந்திரவாதி இவ செஞ்ச மந்திரத்தால தான் அந்த நோய் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவளை கும்பலா சேர்ந்து எரிச்சிருப்பாங்க இப்போதைக்கு எனக்கு இந்த டீட்டெயில் தான் தெரியுது வேற எந்த டீட்டெயிலும் எனக்கு தெரியல நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் அப்படின்றத சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றாருன்னா அந்த ஐரிஷ் கம்யூனிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சு போயிட்டாங்க பட் இன்னும் சில பேர் நம்ம ஊர்ல இருக்காங்க அவங்க வந்து இன்னும் வந்து அந்த ஹேலுவினப்போ அவங்க சடங்குகளை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்க இனிக்கும் பண்ணுவாங்க அங்க போனா எங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அங்க போறாங்க இங்க கட் பண்ணா அந்த பேய் ஓட்டை வந்து இறந்திருப்பாங்க தெரியுமா லேடி அவங்கள போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் ஷாக் ஆயிடுறாரு அந்த டிடெக்டிவ் கிட்ட கூட்டு காமிக்கிறாரு என்ன காமிக்கிறாருன்னா அவங்க மேல் ஸ்கின்ல எதுவுமே ஆயிருக்காது பட் உள்ள பார்த்தா எல்லா பார்ட்ஸும் கருகி போய் கிடக்கும் அது எப்படின்றதே அவருக்கு புரியாது இப்ப அந்த டிடெக்டிவ் ஷாக் ஆயிடுறாரு இங்க கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அந்த இடத்துலதான் முதல் ஹாலோவின் கொண்டாடப்பட்டது ஸோ அங்க போறாங்க அங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் பிரில்லியா இருக்க மாதிரி இருக்கு அவங்க கிட்ட கேட்கறாங்க என்ன பாட்டு பாடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது கேட்கும் போது இங்க இருக்க ஸ்பிரிட் எல்லாம் நாங்க வணங்குற மாதிரி இந்த பாட்டை பாடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துலதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாலோவின் நடந்ததுன்றதையும் அவங்க சொல்றாங்க இப்ப நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றாருன்னா என் பையன் லாஸ்ட் ஹாலோவின் அப்போ காணாம போயிட்டான் ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன வந்து காப்பாத்துன்னா அதை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் சாதாரண ஸ்கூல் டீச்சர் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்ட்டு அவங்க போறாங்க அப்ப ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த சிம்பிளா காட்டுறாங்க இதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அந்த சிம்பிளை பத்தி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த சிம்பிள் க்ரோன் அப்படின்ற ஒரு பேயோட சிம்பிள் அப்படின்றத சொல்றாங்க அந்த குரோன்ற பேய் என்ன பண்ணுதுன்னா எவ்ரி ஆலவின் அப்போ மூணு குழந்தைகளை இந்த உலகத்துல இருந்து அந்த பேய் உலகத்துக்கு கடத்திட்டு போயிடுமா அதனாலதான் ஒரு சாங்கியம் மாதிரி இங்க பண்றாங்க குழந்தைங்க கையில ஒரு சின்ன பொம்மைகளை கொடுத்து எரிக்க சொல்றாங்க சோ அந்த குழந்தைகளை வந்து அந்த பேய் கடத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க காமிக்கிறாங்க இவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் என் பையன் கடத்தப்பட்டிருக்கான் அவன் செத்துட்டு இருப்பான் அப்படின்றத கேட்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இதுதான் இந்த ஆலவின் முடிறப்போ அந்த உலகத்துக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் இடையான கேட் ஓபன் ஆகும் அங்கிருந்து ஒரு குழந்தை எங்க கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு ஒரு வருஷம் தான் வேலிடிட்டி அதாவது லாஸ்ட் இயர்ல கடத்தப்பட்ட குழந்தைகளை வேணா நம்ம கூட்டிட்டு வரலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்குள்ள போன குழந்தைகளை நம்மளால கொண்டு வர முடியாதுன்றது தான் சாங்கியம் அப்படின்றத சொல்லுது இது வந்து ஹிஸ்டரியா பேசப்படுது அப்படின்றத சொல்லும் போது சரி அது எங்க இருக்கும் அந்த கேட் அப்படின்றத கேட்கும் போது அது எங்களுக்கு தெரியாது அந்த இடம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த பேய் அழுகுற சவுண்ட் கேட்குமா அப்படின்றத சொல்லும் போது இப்ப நம்ம ஹீரோக்கு ஞாபகம் வருது அந்த சப்வேல அவர் ஒரு குரல் கேட்டிருப்பா தெரியுமா பேயோட குரல் அது ஞாபகத்துக்கு வருது அவருக்கு எனக்கு எங்கன்னு தெரியும் அப்படின்றத கேட்கும் போது நீங்க எது பண்ணாலும் அந்த மின்னைட் குள்ள பண்ணணும் மின்னைட் அப்புறம் அந்த கேட் க்ளோஸ் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான் அப்படின்றத சொல்லும் போது இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அங்கிருந்து கிளம்புறாங்க இங்க நம்ம ஹீரோட ஹெட் வந்து டோட்டலா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ரிசர்ச் பண்ணி அதை ப
இங்கே இந்த உண்மையை கண்டுபிடிச்ச இந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இடத்துல அப்படியே பொறுமையாக போயிட்டுருக்காங்க திடீர்னு பார்த்தா மாடி மேலேருந்து ஒரு உருவம் வந்து இவங்களை தள்ளி விடுது இப்போ அப்படியே கட் பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை காட்டுறாங்க ரெண்டு பேருக்குமே டைம் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல்ல இங்கேருந்து கிளம்பு போலீஸ் வரத்துக்குள்ள அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் போலீஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி அவர் அங்கேருந்து ஓடி வந்துடுறாரு நேராக அந்த சப்வேக்கு ஓடி வர்றாரு யாராச்சும் இருக்காங்களான்னு பார்க்குறாரு யாருமே இல்லை என்னடா யாருமே இல்லைன்னு தேடி பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அந்த வயசான கிழவர் அங்கே வராரு எனக்கு வந்து அந்த பேய் அழுக சவுண்டு வந்தது இல்லை எனக்கு அந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்றத சொல்லும் போது இந்த மாதிரி என் பையனை கடத்திட்டா நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத சொல்லும் போது உனக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் இல்லையே இப்போ அப்படின்றத சொல்றாரு அவர் அது மட்டும் இல்லாம நான் அந்த வழியை காட்டுறேன் அதுக்கு பதில் உன் வாட்ச் வேணும் அப்படின்றத கேட்கும் போது இவரும் வாட்சை கழட்டி கொடுக்குறாரு எதுக்கு வாட்சை கேட்டாருன்றதே தெரியல டக்குன்னு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போய் காட்டுறாரு கூடவே டார்ச் லைட்டும் கொடுக்குறாரு இதுக்குள்ள போ மூடத்துக்குள்ள வந்துரு அது உன் டேலண்ட் அப்படின்றத சொல்றாரு ஸோ இப்ப நம்ம ஹீரோவும் அதுக்குள்ள போறாரு அந்த வேர்ல்டுக்குள்ள அப்படியே உள்ள போறாரு அந்த இருட்டுல ஒரே ஒரு வீடு மட்டும்தான் இருக்கு ரொம்ப பழஞ்ச வீடு மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த வீட்டுக்குள்ள போறாரு அந்த வீடு வேற எந்த வீடும் கிடையாது இந்த பசங்களையும் அந்த லேடியும் வச்சு எரிச்சாங்க தெரியுமா அந்த வீடு தான் அந்த சிம்பிளும் அங்க இருக்கு பொறுமையா அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் பாக்குறாரு இப்பதான் ஷாக் ஆயிடுறாரு என்னன்னு பார்த்தா ஏகப்பட்ட குழந்தைகள் நூத்து கணக்குல குழந்தைகள் இருக்கு எல்லாமே ஹாலோவீன்ல திருடப்பட்டதுனால ஹாலோவீன் கிட்டப்பிலயே ரொம்பவும் ஒரு மாதிரி பயங்கரமா இருக்கு இவர் வந்து சார்லி அப்படின்றத கூப்பிடுறாரு பார்த்தா பாதி குழந்தைங்களுக்கு மேல கை தூக்குது இவர் அப்படியே அந்த குழந்தைங்களுக்கு நடுவுல பூந்து போறாரு அவரோட பையனை தேர்றாரு எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப டைம் வேற இல்லை அப்பதான் என்ன ஆகுதுன்னா உங்க பையனை கண்டுபிடிக்கிறாரு உங்க பையன் ஒரு வழியா வந்துட்டீங்களேப்பா அப்படின்றத சொல்றான் அவன் சரி வா இங்கேருந்து முதல்ல கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்புறாரு அப்படி கிளம்பும் போது கூடவே ரெண்டு பொண்ணுங்களும் வருது அதாவது இந்த சைனீஸ் பொண்ணு மியான்ற ஒரு பொண்ணு அதாவது போன வருஷம் கடத்தப்பட்ட மூணு குழந்தைகள் சரி எல்லாரும் என் கையை பிடிச்சிக்கோங்க யாரும் கையை விட்டுறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில வராங்க அப்படியே அந்த பாலம் வழியா நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க பார்த்தா அந்த பாலத்துக்கு இந்த பக்கம் அந்த பேய் நின்றுட்டு இருக்கு இப்ப பசங்களை பின்னாடியே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேய் கிட்ட போறாரு அந்த பேய் போட்டி ஒரு சம்மடி அடிக்குது புரட்டி எடுக்குது இருந்தாலும் பசங்களை எப்படியாவது காப்பாத்தணும்னு அவர் ட்ரை பண்றாரு அப்ப என்ன பண்ணுதுன்னா இவரை கழுத்தை பிடிச்சி அந்தரத்துக்கு மேல தூக்கிட்டு போயிடுது இப்போ சார்லி என்ன பண்றான்னா அந்த குழந்தைகள்லாம் பின்னாடி இருக்காங்களா பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணாம போனவங்க அவங்களாம் ஆவியா இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறாங்க எங்க அப்பாவை காப்பாத்துங்க நாங்க தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த ஆவிகள்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒன்னா சேர்ந்து இந்த பேய போட்டு அட்டாக் பண்ணி அந்த வீட்டுக்குள்ள இழுத்துட்டு போயிடுதுங்க இவங்களும் கிளம்பி அந்த இடத்த விட்டு போகும்போது அந்த பாலம் டைம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடைய ஆரம்பிக்குது இவங்க எப்படியோ ஓடி போறாங்க அந்த ரெண்டு பசங்க வெளியில வந்துடுறாங்க பட் நம்ம ஹீரோவால வெளில வர முடியல பாலம் உடஞ்சி தொங்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு இருந்தாலும் அவங்க பையனை எப்படியோ காப்பாத்திடுறாரு அப்புறம் அந்த பசங்களை வீட்டுல விட்டு ஒரு வழியா நம்ம ஹீரோ அவங்க பையனை வீட்டு கூட்டு வராரு அவங்க ஒய்ஃப் பார்த்துட்டு செம்ம சந்தோஷப்படுறாங்க கட்டி பிடிச்சி அழுகுறாங்க இப்ப அவங்க பையன் என்ன சொல்றான்னா நானும் அப்பாவும் பார்ட்டிக்கு போனோம் கார்னிவல் போனோம் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது அப்படின்றத சொல்றாங்க என்னன்னு பார்த்தா அந்த பையனுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை எல்லாமே அழிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரிதான் அந்த குழந்தைகளுக்கும் ஹீரோயின் வந்து நம்ம ஹீரோவை பார்த்து கேட்கறாங்க அவனுக்கு ஞாபகம் இல்லையான்னு அவர் ஆமா அப்படின்றத தலையாட்டுறாரு ஸோ இப்படியே இந்த படத்தை ஹாப்பி எண்டிங்கா முடிக்கிறாங்க பையனை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க படத்தோட என் கிரெடிட்ஸ்ல என்ன காட்டுறாங்கன்னா அந்த மேல இருந்து அந்த ஹெட்டை தள்ளி சாவடிச்சாங்க தெரியுமா அந்த ஹெட்டோட பாடியை காட்டுறாங்க அந்த பாடிக்குள்ள வந்து அந்த பேய் வர மாதிரி காட்டுறாங்க சோ இது அடுத்த பார்ட் போல இருக்கு இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஃபைனல் நோட்டிபிகேஷன் என்னன்னா நம்ம சேனல்ல போடுற படங்கள் ஆல்ரெடி வேற சேனல்ல போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்றீங்க ஆக்சுவலி நான் அந்த சேனல்கள் எல்லாம் பாக்குறது கிடையாது அதனால எந்த படம் போட்டாங்கன்றது எனக்கு தெரிய வரல அது மட்டும் இல்லாம அவங்க டைட்டில்ஸ் எதுவுமே போடுறது கிடையாது இந்த படம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால எனக்கு தெரியாம தான் அதெல்லாம் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் டைம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெரிஃபை பண்ணி யாரும் போடாத படமா போடுறேன் பட் இருந்தாலும் சில நல்ல படங்களை என் வாய்ஸ்ல கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்படுறேன் அது என்னன்னு நம்ம பாத்துக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் திஸ் இஸ் யோர் தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் நான் உங்க லாஜுன் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ம